Dr. Nelson kutoka Mwanza karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi. Siku ya leo nakuletea mada inayosema anataka ya kwake yafanyike tu. Yaani anapenda ya kwake ndio yafanyike tu. Ya wengine anaona kama midoli tu. Hayana maana ya kuchezea chezea tu. Hasa hali kama hii kwenye mahusiano mengi sana ambapo unaona kwamba maoni yako hayapewi kipaumbele, mawazo yako hayapewi kipaumbele. Mtu anafanya mambo ambayo yanakuumiza, unamweleza lakini hakuelewi. Wa, well, kutokana na nature ya mahusiano ni kwamba ni watu wawili tofauti ambao wana historia mbili tofauti. Yako ambayo mambo yatakuwa mnafanana fanana, sasa inaweza kuwa mnafanana dini au kabila. Uh, kama hivyo kiwango cha elimu lakini bado kutokana na mwanadamu kila mtu anakuwa na mambo yake binafsi ambayo anayapendelea zaidi anaona ni ya muhimu zaidi sasa ili uhusiano uweze kuwa mtamu lazima kuwepo na ushirikiano kati ya watu wawili wanaopendana sasa uwezi kumpenda mtu ambaye siku zote anapingana na wewe siku zote anataka ya kwake tu Siku zote ana ma maoni yako anayakandamiza chini anaona hayana muhimu hayapi kapa mbele hayo yote anakuumiza na usingependa hali hiyo iendelee katika uhusiano uliomo sasa msikizaji wa channel hii na mtazamaji wa channel hii la msingi ambalo unapaswa kuliangalia sana tena sana wala sio kidogo ni muhimu sana kila mmoja aone umuhimu wa kuwepo mazingira ya wazi na ukweli ambapo kila mmoja anajisikia ana uhuru wa kusema yaliomo moyoni kama umeangalia video zangu mbalimbali nimezungumzia swala la usawa kati ya watu wawili ni jambo la msingi sana lakini nakuta mtu yule ambaye anapenda mambo yake yafanyike hutumia njia mbalimbali mbali sana za kushawishi ufanye au kukubaliana nao anayataka lakini matokeo ni yale yale unajisikia vibaya kwamba kuna sauti kwenye uhusiano huu huwezi kubadilisha jambo lolote lile sasa mtazamaji wa channel hii unampenda huyu mtu usingependa kuacha naye sawa unampenda lakini kwa nini hajali mawazo yako hajali pointi zako hajali hisia zako anafanya mambo akisema hili ndio ndio kama anataka yeye kama alivyosema yeye ndivyo anataka iwe na unajua huyu sio Mungu. Sawa, unajua huyu sio Mungu. Siku mbaya anajua kila kitu. Na kwa, kwa sehemu kubwa hajui majanga ambayo anayatengeneza kwa msimamo huo, kwa msimamo huo wa kupendelea mambo yake yeye mwenyewe yafanyike. Upozekano huyu mtu kutumia ushawishi mwingi sana na utaishia kuona kwamba umenyimu haki yako ya kutoa maoni yako, ya kufuatilia mambo yako ambayo ni ya muhimu. Unaona kwamba huwezi kushindana naye kila hatua anaita maneno ambayo utasababisha ukubaliane naye. Sasa hali kama hiyo ni ya hatari sana Inaf, inafikia hatua kwamba unajiona kwamba umechoka kukubaliana na kila kitu unatamani kujitoa. Unatamani usinge kuwa na uhusiano na huyu mtu kabisa. Sasa mazingira haya ni mabaya sana ya kuwa katika uhusiano wenu. Ni jambo la msingi sana kwa sababu gani? Huyu mtu unakuta anabweka bweka tu kama mumbo. Kila kitu anataka tu lazima kifanyike. Anakufanya ujisikie aibu. Kwa kuwa unashindwa kuelewa mambo anayoyataka yeye au anayatamani yeye au anayapendelea yeye. Unafanya anakufanya ujisikie aibu. Kwa kadri unavyoendelea na na uhusiano na huyu mtu anayafanya nayo anataka yeye, anakuzoesha wewe kuwa kama mtumwa. Unajia huzuni ndani yako nafsi yako ile huzuni inabadilike na kuja inakuwa hasira inakuwa chuki unajikuta tu una hisia na huyu mtu tena kama zamani unajishangaa hmm. mtu mmoja alifikia hatua kama hiyo akaanza kutafuta kwenye google kwa kiingereza akasema do i love my husband no, do i love akaanza kutafuta sasa kumbe kwenye simu yake sinaonyesha historia kwamba ulitafuta kusoma hiki sasa mume wake akawa amemwazia simu yake anaitumia akakuta mtu wake ametafuta kwenye google ana anauliza do i love my husband mwanaume akamwambia hivi kwa mpaka sasa hivi tunaishi miaka minne unajua kama unanipenda au nipendi sasa so, kuona jinsi gani hali hiyo inaweza kuwa ngumu sana mpaka mtu ana uhakika hivi kweli nampenda mume wangu hivi kweli nampenda mke wangu au vipi na kuandalia mada ndo msikizaji sawa so, kama unajisajili sajili sasa na kuandalia mada inasema hivi inasema hivi mada hiyo mada inakuwa nayo ndani inasema hivi simchuki lakini simpendi Simchuki lakini simpendi hiyo mada inakuja. Kwa hiyo kama unijisajili kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe kifuatilie kina kazi gani utaiona kazi yake haraka sana. 
Sasa ni hivi. Pale ambapo unajikuta kwamba mwenzio ataongea maneno mengi tu kutaka kuhalalisha pointi zake kutaka kuhalalisha msimamo wake kutaka kuhalalisha kwamba yale anayoyasema ndio sawa ya kwako sio sawa yale anayoyataka ndio sawa ya kwako sio sawa inaumiza sasa ukuta anatumia maneno mengi mpaka unachoka kumsikiliza mwisho na mwako kukubaliana naye tu anatumia pointi nyingi anaongea mengi sana atazunguka kidogo lakini lengo lake tu ukubaliane na analo litaka ndio msikilizaji haipendezi Hai pendezi kabisa Unapojaribu kupingana naye unajisikia vibaya unaona ni rahisi kukubaliana naye yamekukuta hayo yamekuumiza yamekosesha raha unafanya nini sasa Zafu. unafanya nini kurekebisha hali kama hiyo La kwanza msingi ambao tunapaswa kuchambua ni kwamba hiyo mtu hajui majanga anayosababisha hajui jinsi gani anakuumiza wewe kwa la kwanza niangalie wewe mwenyewe. Je, kwa sehemu kubwa huyu mtu, angalia mazuri yake kwanza alionayo. Sawa? Angalia mazuri yake. Kama ana mazuri mengi, sawa? Lakini hili lenyewe limeingia kama mdudu, anataka kuharibu mbegu ya penzi lenu. Anayo mengi mazuri, lakini kama hili linaingia kama mdudu, kwenye kile yako linakukoroga koroga. Sawa? Uelewi hivi utafika mbali kwa inaisofania mapenzi. Kwa angalia mazuri yake alionayo. Alafu la kwanza ambapo unataka kufanya ni kutafuta ujasiri wa kuongea juu ya hili jambo moja. Lakini kabla hujaanza kuongea jambo hilo, anza kuwa na tabia ya kumsifia juu ya yale mazuri aliyonayo. Sikiliza, anza kuwa na tabia ya kumsifia yale aliyonayo mazuri. Kama unataka mazingira ya kunasua na hali hiyo utumwa. Kwa tafuta ya mambo mazuri aliyonayo, ila anza kumsifia sifia, usisubiri kujisikia, tafadhali sana. Sawa? Usibiri kujisikia kwanza kumsifia ili mradi kwenye akili yako kweli unasema una jambo kwa kweli ana madudu mengine lakini haya haya madudu mengine hayaningati sana sawa kama unajua kama jiongoo jiongoo alingati lakini ni naboa eh kwa hiyo kuna madudu mengine hapo lakini lakini una kuna hili ni hili ni kubwa ili kama nyigu likungata kutomwia tu hapo hapo sawa kwa hiyo chemsikia angalia ile mazuri anza kumsifia si anza kumtamkia na kupenda mara kwa mara alafu angalie jinsi gani haya tumsaidia kuona kwamba wewe ni mtu asabani kwako kwa hiyo unapotaka kumbadilisha mtu kwanza anayo mabaya lakini ana mazuri yake hakuna mtu ambaye ni mbaya mia kwa mia sawa hakuna kwa hakuna mtu ambaye ni mbaya mia kwa mia kwa anza kwa maeneo yale jitahidi kama kama mwezi mzima sawa mwezi mzima jitahidi usi na, narudia tena usisubiri kujisikia kumwambia anakupenda usisubiri kujisikia kumwambia wewe 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 una excuse wewe wewe uko smart kwa unapenda kujivaa vizuri kama dr nelson vitu kama hivi usifisi tafuta vitu vya kumsifia kabla hujaingiza ile baya huko mbele wanaweza mazingira ya kumlainisha. Unajua nini? Sisi nimekulia uh, Tanga kuna watu wanajenga nyumba za za matope, sawa? Kuna chimba shimo alafu naingika mti alafu naochindia. Sasa ile kuchimba mahali pagumu lazima uluanishe kwa maji. Kuna zilizoanishwa kwa maji alafu ndio unachimba. Inakuwa ni rahisi kuchimba. Tu kabla hujaanza kuchimba, luanisha kwa sifa. Itakusaidia sana 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 kurekebisha hali. Lakini lingine ambalo lipo. Baada ya sasa umeshaluanisha kila kitu kimekaa sawa, sawa? Unapoona bado haonyeshi mwelekeo wa kubadilika, yani sibidi ni ile ile. Sawa, haonyeshi mwelekeo wa kubadilika. Anza kumwekea mipaka. Boundaries wazungu wanaita boundaries. Set your boundaries. Mwekea mwelekeo mipaka, sawa bwana. Hili nitaweza kukubaliana nao ili siwezi. Ajue kabisa kwamba akileta hoja ya jambo fulani ili siwezi. Kwa mfano, mwanaume anakutaka nyuki kinyume na maumbile. Na unajua mimi sitaki kabisa. Sawa. Ndio kwa maana ndio kwa mfano. Yeye unaweka mpaka mbona hata angesema nini sikubali ni file. Wako wanawake wanataka uafile. Wa, wa Sawa wako wanawake wanataka uwafanye kinyume na maombi hao hapo. Sasa mwanamke anataka ufanye naye kinyume na maombi lakini wewe hujazoa hichi kitu unakuwa ni kichafu. Na kwa ni kichafu. Ndio. Sasa lazima uwatengeneze mazingira mbona ili kuanzia sasa siwezi nikakubaliana nalo. Sawa. It is an, an, an acceptable hali kubaliki. Kwa hiyo mwekewe mpaka ili ajue. Na akiendelea kama hivyo anataka kufunja uhusiano. Maana anafanya fujo ili ukimbie atafute mwanamke mwingine au mwanaume mwingine. Kwa hiyo tambua kwamba huenda huu ni mkakati wa kufunja uhusiano. Kwa hiyo anafanya makusudi. Pamoja na bidii zote za kumsaidia badilike lakini ameshindwa basi nikubali nyoshe mikono. Ni nyoshe mikono ni sema Mungu ibariki Afrika. <laughs> na Watanzania wote wabariki. Bas rais wetu John Pombe Magufuli ndugu zamaji kama hujajisajili kuna video nyingine na yandaka nilikwambia nasema kwamba simpendi 
lakini simchuki simchuki lakini simpendi hiyo ndo maana inokuja kwa jandaa nyingine je <laughs> so nyingine baada nyingine ambayo ni nzuri ambayo ni mshanza kuiandaa tayari mbona wewe sawa ambayo inakuja anasema kwamba na no. unampendaje ambaye ana sura mbaya ana muonekano mbaya unampendaje mtu namna hiyo sawa so, unampendaje hiyo ni mada nyingine kwa hiyo kama hujaisajili kuna kibox ya kuni pale kazi yake ni kukusaidia wewe ujisajili uweze kuwa mwanachama wa channel hii ili nikapoka video mpya youtube wakupe heshima ya kukuambia wewe ndio wa kwanza kuiangalia Ah, iwe uweze kwa kwanza subscribe pale wanasema kwa Kiswahili nasema fuatilia lakini kwa Kiingereza ni subscribe angalia kibox cha kuna mkiona hicho hicho kuna hicho 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 sasa kama ni mara ya kwanza na video sada ya 200 kwa channel hii sawa ili uweze kuziangalia zote sawa unaona mkono wako kushiriki pale kuna picha yangu imeandikwa alafu mbele yako na jina Paul Mwaipopo chukua jina Paul Mwaipopo li type pale juu liandike pale juu alafu click zitakuja mada zote kuna page kama saba kupiga ya kwanza ya pili ya tatu ya nne kwa utajifunza mambo mengi atakusaidia kupata utamu zaidi katika mahusiano yako ya kimapenzi na kutakia maisha yaliyojaa furaha na upendo tele na amani ya kutosha na kutakia maisha yaliyojaa tabasamu jingi badala ya kununa kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu amen